आधुनिक भारत के एक बहुत पुराना बहस राम सेतु कैसे बना था क्या जैसे साइंटिस्ट कहते हैं वैसे ही प्राकृतिक तरीके से बनने वाला एक भूखंड है या रामायण की कहानी के अनुसार श्री राम जी के आदेश में वानर सेना ने बनाए थे ये सेतु और नासा के बस एक सैटेलाइट पिक्चर ने कैसे बदल दिया पूरा डिस्कशन को देखते रहिए एंशियंट भारत चैनल में स्वागत है आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर इस चैनल में मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये चैनल चलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं और अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंद का कोई टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे फॉलो कीजिए मेरे ट्विटर अकाउंट एट में और मुझे मैसेज या ट्वीट करके बताए वो टॉपिक तो चलिए फिर शुरू करते हैं राम सेतु को भगवान राम ने बनाया था या वो प्राकृतिक उपाय से बना ये चर्चा तो बरसों से चल रहा है पर इस बात विवाद से ऐसे बहुत सारे डिटेल्स निकल के आया जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि राम सेतु आखिर बनाया किसने था राम सेतु समुद्र के बीच से गुजरने वाला एक सेतु या सड़क है जो तमिलनाडु के पम्बन आईलैंड और श्रीलंका के मन्नार आईलैंड को जोड़ता है मंदिरों के पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि ये सेतु पंद्रहवीं शताब्दी तक भी अटूट था पर 1480 के एक बहुत ही भयानक साइक्लोन में समुद्र के ताकतवर जलराशि से ये सेतु धुल गया अब साइंस हमको बताता है कि ये सेतु एक प्राकृतिक तरीके से बनने वाला सेतु है जहां हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि श्री राम जी के आदेश से हनुमान और वानर सेना बनाए थे ये ब्रिज जो उनको लंका में लेके जा सकता था जहाँ पे बंदी थे सीता पर यह सब कुछ चेंज हुआ 2002 में जब नासा के एक सैटेलाइट ने राम सेतु का पिक्चर लिया अचानक से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट आ गया राम सेतु पे क्योंकि नासा के वो पिक्चर से भी लग रहा था कि ये कोई रैंडम आइलैंड चेन नहीं बल्कि एक बीच बीच में टूटा हुआ ब्रिज की तरह है तो फिर कुछ रिसर्चर्स ने फिर से इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया और इस बार जो सबूत निकल के आया वो साइंटिफिक कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा झटका दिया जियोलॉजी का रूल है कि आप जमीन पे जितना खोदोगे आपको मिट्टी का उतना पुराना स्तर मिलता जाएगा मतलब मिट्टी की ऊपरी हिस्सा सबसे नया होता है और एकदम नीचे का हिस्सा सबसे पुराना कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का स्तर नीचे वाला से ज्यादा पुराना हो पर राम सेतु को निरीक्षण करने वाले रिसर्चर्स को ऐसा ही देखने को मिला वो देखे कि राम सेतु के पत्थर के नीचे जो रेत का स्तर है वो चार साल पुराना है पर उसके ऊपर का पत्थर 7000 साल से भी ज्यादा पुराना है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये असंभव है यहाँ रेत को होना चाहिए था पत्थर से ज्यादा पुराना इस नया इंफॉर्मेशन से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि पत्थर को कोई दूसरी जगह से लाया गया था और यह सेतु का निर्माण किया गया था कोई प्राकृतिक उपाय से नहीं बना था अब सवाल ये उठता है कि फिर किसने बनाया था यह ब्रिज क्या ऐसा हो सकता है कि उस सेतु को इंडियन साइड और श्रीलंकन साइड के कुछ लोगों ने मिलके बनाया था जैसे बिहार के दशरथ माझी ने बनाए थे अपने हाथों से पहाड़ काट के 110 मीटर लंबा रास्ता लोग चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है ये बात सच है पर राम सेतु को बस एक आर्मी ही बना सकता था लगभग 50 किलोमीटर लंबा ये सेतु बनाने में जितना पत्थर काटना पड़ा था और वो पत्थर उठा के लेके जाना फिर वो सही जगह पे डालना उसके बाद दिशा सही रख के दूसरी किनारे पे पहुंचना ये तो बस एक डिसिप्लिन आर्मी ही कर सकता था पर दोस्तों ये सब बातें कोई साइंटिफिक जर्नल में नहीं निकलेगा क्योंकि किसी ने अगर ऐसा कोई आभास भी दिया कि राम सेतु के बनने के पीछे सचमुच श्री राम और उनके वानर से ना हो सकते हैं तो उनका करियर तो वहीं पर खत्म जिस बात का कोई पक्का साइंटिफिक सबूत ना हो वो साइंटिफिक जर्नल में कभी नहीं निकलेगा पर यहीं पे रुक जाता है साइंस का एक्सप्लेनेशन जितना भी सबूत रिसर्चर्स को मिला उससे बस एक ही बात स्पष्ट होता है कि राम सेतु को बनाने वाले थे स्वयं श्री राम तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपका पसंद का कोई टॉपिक आप मुझे भेज सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट में एक बार फिर से शुक्रिया मेरे वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में